consejos para dormir mil veces mejor. Número uno, y el que nadie le pone atención, no tomes agua al menos dos horas antes de dormirte, aunque te duermas con la boca seca así, bien incómodo. Si te levantas, que sea una vez en la noche al baño, ya estás cortando tu sueño reparador. Punto número dos, me compré esta cortina Blackout en Home Depot. Me costó $400 pesos, $397, y ya llevo como tres años con ella, está enterita. Es ir al gimnasio, ir de que a las 9 y 10 de la noche, porque quieras o no el ejercicio, activa las endorfinas, activa hormonas, y todo eso también te quita el sueño. Y eso que aprendí de muchos endocrinólogos es... Que la hormona de crecimiento tiene su pico máximo a las 12 de la noche y de ahí en bajada. Es muy importante que mínimo te duermas a las 11 de la noche o a las 10 y media para que pues, puedas tener más hormona de crecimiento. También se ha visto que la falta de magnesio provoca insomnio y no, no es a fuerzas comprar un suplemento de magnesio. Por ejemplo, yo lo que hago es consumir bastantes almendras antes de dormir, bueno, no bastantes, tipo una porción o dos, que son... También el cacao es de las mayores fuentes de magnesio, que en estas nibs de cacao dice 20% de magnesio. Es que te dé el sol en el día, o sea, si tú haces home office, probablemente tienes insomnio, porque estar encerrada todo el día hace que tu piel no secrete melatonina. Si no te expones al sol de la mañana, nunca vas a sacar melatonina en la noche porque tu cuerpo no tiene esa exposición. Lo importante es que la piel, si se ensa luz, ya no saca tanta melatonina. Entonces, aparte de la cortina Blackout, el climita tiene una lucecita donde aparecen los grados centígrados. Y que no, no es suficiente ponerte un antifaz en la noche si tienes luz alrededor. ¿Por qué? Porque también tenemos la piel de los brazos, la piel de las piernas y eso va a hacer que nuestro cuerpo no saque melatonina.